ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സൺസിറ്റി ജുവലറി പത്തനാപുരം വിജയകൃഷ്ണ ജുവലറി പുനലൂർ ഇലഗൻ ഇവന്റ്സ് കാറ്ററിംഗ് പത്തനാപുരം പൌത്രം ജുവലറി പുനലൂർ പാലത്ര ഫാഷൻ ജുവലറി പുനലൂർ തോട്ടുകടവിൽ പുനലൂർ ജോസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പുനലൂർ സൺസിറ്റി ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് പത്തനാപുരം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ് ദേവ സ്റ്റാർ ഹോംസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സ്വപ്ന സമാനമാക്കുവാൻ ദേവ സ്റ്റാർ ഹോംസിൽ വശ്യചാരുതയാർന്ന വർണ്ണവിസ്മയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്ലാസ് വാഷ് ബേസിൻ മിറർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് മോഡൽ ആർ കിച്ചൺ പ്ലംബിംഗ് ടൈൽസ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഫർണിച്ചർ ഗ്രാനൈറ്റ് സിമെന്റ് സി പി ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ദേവ സ്റ്റാർ ഹോംസ് പുനലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശുദ്ധിയിലും അപൂർവ ഫാഷനിലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കരികിൽ വിജയകൃഷ്ണ ജുവലേഴ്സ് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ചടയമംഗലം പത്തനാപുരം പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് നിയർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ ബ്രാൻഡ് കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഐറ്റംസ് സാനിറ്ററികൾ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ മിതമായ നിരക്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു പ്ലംബിംഗ് നിയർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ ഓൺലൈൻ കമ്പനി പത്തനാപുരം വാസ്തുവിദ്യയുടെ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ആവാഹിച്ചെടുത്ത കരവിരുത് കേരളത്തിലെ ഈട്ടിയുടെയും തേക്കിന്റെയും ഈറ്റില്ലമായ പത്തനാപുരത്തു നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ജൈത്ത യാത്ര ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഫർണിച്ചറിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആർഷഭാരതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായ ഈട്ടിയുടെയും തേക്കിന്റെയും ഫർണിച്ചർ ആജീവനാന്ത ഗ്യാരന്റിയോടെ ഉപയോഗിക്കൂ ഓൾ ആൻഡ് കമ്പനി ഹെഡ് ഓഫീസ് പത്തനാപുരം ഇനി എന്നും ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ പലിശരഹിത വായ്പയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം നോക്കട്ടെ വൈറ്റ് മാർട്ട് സൌത്ത് ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കുരുമ്പലിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ ടെലിവിഷനുകൾ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തുടങ്ങി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പേഴകൾ ഇവിടെ നിന്നും മിതമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ് കുരുമ്പലിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എസ് ബി ടിക്ക് സമീപം മെയിൻ റോഡ് പുനലൂർ നമസ്കാരം ലൈവ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് കുമാർ പ്രധാന വാർത്തകൾ കടയ്ക്കൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം ചില കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് എം എൽ എ നിരാഹാര സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു മുല്ലക്കർ രത്നാകരൻ എം എൽ എ ആണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് കെ എസ് കെ ടി യു തെന്മല വില്ലേജ് ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉറുകുന്നിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി തങ്കപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പുനലൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കവിയരംഗം സാംസ്കാരിക സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു പുനലൂർ നഗരസഭ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എസ് ബിജു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടയ്ക്കൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം പ്രദേശത്തെ ചില കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് എം എൽ എ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കും പതിനഞ്ച് മുതലാണ് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ എം എൽ എ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതലാണ് സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാത്തത് ഏറെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ജനുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തു പ്രദേശത്തെ ചില കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ഇടപെട്ട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് എം എൽ എ മുലക്കരജ്ഞാൻ പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു പോയി വേണം അവർക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനും വില്ലേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും ഇന്നുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മാറുന്നതോടുകൂടി കടക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാറുന്നതോടുകൂടി കടക്കലെ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസുകൾ മാറുന്നതോടുകൂടി സർക്കുലേഷ്ട ഓഫീസ് ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസ് ഇതിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാവുന്ന സംവിധാനത്തിലാണ് അതിൽ വന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനാണ് എ ഡി സിയിൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ തന്നെ യോഗം കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ
ഇത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കളക്ടർ ഏതാ അറിയിച്ചിരുന്നു തഹസീൽദാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടി ഈ യോഗത്തിലെ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് എന്നാൽ അതും നാട്ടുകാരുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഇടപെടലും പങ്കാളിത്തവും ഒക്കെ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തിലധികം രൂപ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ അടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇത് ഇനിയും നീട്ടി വെച്ച് പോകുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ഭരണകൂട സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി ഓഫീസുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക ഭരണകൂടം എങ്ങനെ പെരുമാറാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് ജന ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല അനുഭവങ്ങളല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ എത്ര കാര്യക്ഷമമല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാമോ എത്രത്തോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാമോ എത്രത്തോളം ജനവിരുദ്ധമാകാമോ അങ്ങനെയാണ് ഈ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ തുടർന്ന് പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടയ്ക്കലിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിരാഹാരം സമരം ആരംഭിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കടയ്ക്കൽ പത്തനാപുരം ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർഭയ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു പുനലൂർ ഡിവൈഎസ്പി എസ് മധുസൂദനൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുനലൂർ ഡിവൈഎസ്പി മധുസൂദനൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഡിവൈഎസ്പി അബ്ദുൾ റഹീം സി ഐ ബൈജുകുമാർ വനിതാ സെൽ എസ് ഐ അനിതകുമാരി എസ് ഐമാരായ രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ ജോൺസൺ ഡാനിയൽ ജനമൈത്രി സി ആർ ഒ ജി വസന്തകുമാർ സമിതി അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് സി വിജയകുമാർ ഗിരിജ മോഹൻ പ്രദീപ് ഗുരുകുലം സുബി ചേകൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിശീലനത്തിനായി നിരവധി വനിതകൾ എത്തിയിരുന്നു നാല് ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നത് ോടനുബന്ധിച്ച് ചിതറയിൽ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ എം എൽ എ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താൻ സമൂഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്റെ സർഗ പ്രതിഭയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല 
ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം പൊരുതി തോൽപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ചെറുതായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സർഗ പ്രതിഭകളുടെ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുവജനോത്സവങ്ങളാണ് യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ വാർത്തകളും എങ്ങനെ പണം കൊണ്ട് യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ സർഗ പ്രതിഭയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ചില വിജയങ്ങൾ നേടാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ ജഡ്ജിമാരെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മാർഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് എ പ്ലസ് ഒക്കെ നേടിയെടുത്താൽ ഒരു പത്തുനൂറ് മാർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പണക്കാരായ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ മക്കളെ ആ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കുറവ് ഇങ്ങനെ പണം കൊടുത്ത് നികത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വരുന്ന കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഈ ഈ മാർക്ക് സംവിധാനം തന്നെ യുവജനോത്സവത്തിൽ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അധ്യാപക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രക്ഷകർത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അക്കാഡമിക് സൊസൈറ്റിയും എല്ലാം അതിലൊരു പുതിയ ചിന്ത നടത്തേണ്ട കാലമായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എ ഐ എസ് എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സുധിൻ കടയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ ബിനോയ് എസ് നായർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി വിനിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി എ ഐ എസ് എഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി ഗിരീഷ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് സാം കെ ഡാനിയൽ ആർ സജിലാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കടയ്ക്കൽ എ ഐ എസ് എഫ് കടയ്ക്കൽ മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മുൻ എം എൽ എ എൻ അനിരുദ്ധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ എസ് എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ എസ് അഖിൽ പതാക ഉയർത്തി ചിതറ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ സജ്ജീകരിച്ച ഗോവിന്ദ് പൻസാരി നഗറിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി കിഴക്കും ഭാഗം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയ ശേഷം എ എസ് എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഖിൽ ആർ എസ് പതാക ഉയർത്തി സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ബി ശബരിനാഥ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എസ് ബുഖാരി സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം വി സി അനിൽ സി പി ഐ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം മടത്തറ അനിൽ കണ്ണങ്കോട് സുധാകരൻ സി പി ഐ മടത്തറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശുഭകുമാർ സി പി ജസിൻ എ വൈ എഫ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ടി എസ് നിതീഷ് റോയ് തോമസ് ജെ ജയശങ്കർ എ ഐ എസ് എഫ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അജി വാസ് വൈശാഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ സഖാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാന്റെ വർത്തമാനം വളരെ ഉചിതമായി ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നൊരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണക്കിൽ
പവിത്രം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ടിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കിലോ സ്വർണവും ഒരു സെലീരിയോ കാറും രണ്ടാം സമ്മാനം അര കിലോ സ്വർണം മൂന്നാം സമ്മാനം കാൽ കിലോ സ്വർണം വീതം രണ്ടു ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് നാലാം സമ്മാനം നാല് സെലീരിയോ കാറുകൾ നാല് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് അഞ്ചാം സമ്മാനം അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതം അമ്പത്താറ് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് എല്ലാ കൂപ്പണും ഉറപ്പ് സമ്മാനങ്ങൾ ഈ ഓഫർ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ മാത്രം പവിത്രം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ ഇപ്പോൾ ഓരോ അര കിലോ റിപ്പിൾ ടീയുടെ കൂടെ അര കിലോ പഞ്ചസാര സൌജന്യം കൂടാതെ ഓരോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം റിപ്പിൾ ടീയുടെ കൂടെ പതിമൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള സേമിയ സൗജന്യം റിപ്പിൾ ടീ എലഗന്റ് ഇവന്റ് സാൻ കാറ്റേഴ്സ് പത്തനാപുരം മേക്ക് യുവർ ഡേസ് എലഗന്റ് ആൻഡ് ഇവന് ഫുൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ എലഗന്റ് ഇവന്റ്സ് എസ് ബി ടി എ ടി എം സമീപം കെ ഒ എബ്രഹാം ബിൽഡിംഗ് പത്തനാപുരം കടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് മെയിൻ റോഡ് പുനലൂർ സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് ടൈൽസ് സാരിവെയർ പ്ലംബിംഗ് പൈപ്പുകൾ കിച്ചൺ കബോർഡ് അക്സസറീസ് ഗുണമേന്മ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് തൊട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം പുനലൂർ എടാ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയതായി എനിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്റെ കാഴ്ചശക്തി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു തന്നത് നമ്മുടെ ശങ്കേഴ്സ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ പിന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ നമ്മുടെ ശങ്കേഴ്സ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലൂക്കോമ ചങ്ങനാശ്ശേരി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുണ്ടക്കയം മുക്കൂട്ടുതറ അതാ ബുദ്ധി ആയിഷാസ് ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ക്ലബ് കടകാരിയാക്കൽ വിൽപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ തുണിത്തരങ്ങൾക്കും അറുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് പകുതി വില നൂറ് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ബ്ലൗസ് പീസ് ഒരു മീറ്റർ വെറും നാൽപ്പത് രൂപ മാത്രം അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെയുള്ള ഷർട്ടിംഗ് സ്വീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റർ വെറും നൂറ് രൂപ മാത്രം ഈ സുവർണാവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ആയിഷാസ് ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ ക്ലബ് നിയർ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെമ്മന്തൂർ ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ കെ എസ് കെ ടി യു തെന്മല വില്ലേജ് ഘടകത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉറുകുന്നിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി തങ്കപ്പൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറുകുന്ന് അൽ സലാഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ചാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പട്ടയം നൽകുകയും ഭൂമി നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ കെ എസ് കെ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി സോണിയാഗാന്ധി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഭൂരഹിതർക്ക് പട്ടയം നൽകുകയും എന്നാൽ ഭൂമി കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കാതെ വന്നതും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു കെ എസ് കെ ടി യു കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ തങ്കൽപ്പൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഭൂമി ഇല്ലാത്തവന്റെ സങ്കടം ഭൂമി ഉള്ളവന് മനസ്സിലാകില്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പട്ടയം കൊടുത്ത് ഭൂമി കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ യോഗമാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയിപ്പുകൾ എല്ലാവർക്കും കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വമാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഭൂരിയിലായ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിഷമമാണ് ആർക്കും പക്ഷേ ഭൂമി ഉള്ളവർക്കും ഭൂമി വീടില്ലാത്തവർക്കും ഒന്നും വീട് ഉള്ളവർക്കും ഒന്നും ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറി കെ എസ് കെ ടി യു പുല്ലൂർ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആർ സജീവൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എസ് കെ ടി യു തെന്മല വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി കെ സലീം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ മുൻ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ജയമോഹൻ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സി പി എം പുല്ലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ് ബിജു കെ എസ് കെ ടി യു നേതാക്കളായ ആർ ശ്രീനിവാസൻ പി എസ് ചെറിയാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിൽ പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടും ഭൂമി ലഭിക്കാത്തവരും പട്ടയം ലഭിക്കാത്തവരുമായ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തെന്മല പുനലൂർ സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായി പുനലൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പ്രഭ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
പുനലൂർ സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജനുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തീയതികളിലാണ് സുരക്ഷാ വാരാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നെല്ലിപ്പള്ളി എസ് എച്ച് പാരീഷുകളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നേത്ര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ചികിത്സാ കാർഡ് വിതരണവും ചടങ്ങിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പുനലൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പ്രഭ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ സബീന സുധീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ദിലീപ് എസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജോയിന്റ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ ആർ രാജീവ് ചികിത്സാ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു ശങ്കേഷ് ഖാൻ ആശുപത്രി ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ഡോക്ടർ ഷേർലി ശങ്കർ പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ റിയാസ് മുഹമ്മദ് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ഒ മനക്കുട്ടൻ അജിത് കുമാർ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പൌലോസ് കെ കോശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ ഇടമൺ പുഷ്പഗിരി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ഏഴാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരിയർ കോമ്പസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു ആർട്ട് ഓഫ് പാരന്റിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ എൽ ആർ മധുജൻ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റും വാർഡ് മെമ്പറുമായ എ ജോസഫ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതല്ല എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് പെർസെന്റ് വരെയാണ് എ പി സി അബ്ദുൽകലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ പെർസെന്റ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖതമായ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായി ഒത്തിരി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചതല്ലേ എന്ന കടുത്ത ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു കാണും ശാസ്ത്രജ്ഞരായിട്ട് പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അവർ പാഠ്യ വിഷയങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ അഭ്യസിച്ചു പക്ഷെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ ഈ ബ്രെയിൻ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നല്ല അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടുകളാണ് സ്കൂൾ മാനേജർ ജോസ് കുര്യൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ബഹാവുദ്ദീൻ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി ജോയി കുര്യൻ മുബീൻ റഹ്മാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ജെ രാജൻ ഷിജു എസ് വി കെ തോമസ് ഡോക്ടർ ജിതിൻ ജോസ് രാജശേഖരൻ നായർ എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു ഒരു അത്രമാത്രം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ശാരദ ഗവൺമെന്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാനും ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതിൽ സമ്പന്നരെന്നോ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തവരെന്നോ ഒന്നും ഇതിന് ബാധകമല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസ് മാത്രമേ ഇതിന് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കഴിവും കഠിനാധ്വാനമാണ് കഠിനാധ്വാനവും കഴിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതും എത്തിച്ചേർന്നാൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ രാജ്യത്തെ സേ രാജ്യത്തിലെ സേവനം നൽകാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണിത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇനി എനിക്ക് ഘടന ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഘടന വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഘടന വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സി പി പി എന്നൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കോമൺ പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കോഴ്സിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ അവർ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ തരും ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൊല്ലം കമ്പൾസറി പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കീഴിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് കീഴിൽ കമ്പൾസറി അവരെ ആർട്ടിക്കൾ ക്ലർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് അവർ സ്റ്റൈപ്പന്റ് തരും ഈ സ്റ്റൈപ്പന്റ് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ആർട്ടിക്കൾ ട്രെയിനിങ് ആണ് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ആർട്ടിക്കൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടര കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാം സോറി സി പി ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇതിന് എൻട്രി ഉണ്ട് ഒന്ന് സി പി ടി അടുത്തത് ഞാൻ പറയാം സി പി ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം എക്സാമിനേഷന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് അതിന് ഏഴ് സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പാസ്സാകണം ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സാകുന്നതിലും ഓരോ വിഷയത്തിനും അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഒരു ഒരു വിഷയത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറയാനും പാടില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരാണ് പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആർട്ട് ഓഫ് പേരന്റിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ എൽ ആർ മധുജൻ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകാതെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അത് കെ ജി ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മക്കൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന മക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷ പോലും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അനായാസേന എഴുതി തീർക്കാനുള്ള ശക്തി വിശേഷം ഈ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ തലച്ചോറിലുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ താരതമ്യം ചെയ്യുകയോ ശകാരിക്കുകയോ പഠിക്ക് 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 എന്ന് പറയുകയോ അല്ല വേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ കൃത്യമായും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുന്ന ഒന്നും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനോ അവന്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അച്ഛനോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം സ്കൂളിന്റെയും സ്കൂൾ പി ടി എയുടെയും സംയുക്ത ആമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്ലേ ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് ചേരുന്ന വാർഷികാഘോഷം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ ജോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുന്ന യോഗത്തിൽ പൊന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷാഹിർ ഷാ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും പുഷ്പഗിരി ട്രസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഏലിക്കുട്ടി കുര്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹാബുദ്ദീൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉഷാദേവി ബിജു തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ ഈ നിമിഷമായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം ഈ കാഴ്ചയ്ക്കായിരുന്നു എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് ഈ മുഹൂർത്തത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം Palitra Fashion Jewelers as pure as your love Variety Ladies Collection's name Navigirja Showroom Punnilur SPTK Samibam Pravartana Maramishri Matching Mala Vala Kammal Hair Clip Shehanas Lakme Attitude Dazzler Mablin Niravadi Pramukha Company Gandu Ulpanengal Koodadi Ladies Bagugal Flowers Clash Items Chiller Materials Wholesale Vilayil Ningal Kalya Bikindu Variety Ladies Collection City Aluminium Traders Chemandor Punnilur മികച്ച പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഞങ്ങൾ അലൂമിനിയം പാർട്ടീഷൻ സൂപ്പർ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോസ് ഫോൾ സീലിംഗ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്ലേസിംഗ് കൂടാതെ എല്ലാവിധ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്സും മെറ്റീരിയൽസും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മിതമായ വിലയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സൌകര്യാർത്ഥം ചെയ്ത് നൽകപ്പെടുന്നു സിറ്റി അലൂമിനിയം ട്രേഡ് പൊന്നണിയാൻ ആശിക്കുന്ന പെൺമനസ്സുകൾക്ക് പൊന്നിൻ കലവറയുമായി പവിഴം ഗോൾഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ആഭരണങ്ങളുടെയും പാരമ്പര്യ തനിമയുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ കലക്ഷൻസ് പവിഴം ഗോൾഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ഷോറൂം മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് ജംഗ്ഷൻ പുനലും അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിനിധി നൽകും
പുനലൂർ നഗരസഭാ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എസ് ബിജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കലാസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആയുധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂളികയെ പടവാളാക്കി പൊരുതിയ ഒട്ടനവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ കവികൾ ഒക്കെ ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ നിരവധി നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കഥാപ്രസംഗ കലയടക്കം ഈ മാറ്റത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു ശ്രീ വി വി സാംബശ്രീവന്റെ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഉത്സവ പറമ്പുകളെ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് തന്നെ നിർവഹിച്ചു ഒട്ടനവധി കവികൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒക്കെ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ ഈ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടലിൽ വലിയ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു കെ പി എസ് സിയെ പോലുള്ള നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തോപ്പി പാസിയെ പോലുള്ള നാടക കൃത്തുകൾ അവർ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന നാടകം ശ്രീ ദാമോദരന്റെ പാട്ടബാക്കി പോലെയുള്ള നാടകങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ ചെറുതല്ല ഡിവൈഎഫ്ഐ പുല്ലൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി തർഹാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പുല്ലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശരൺ ശശി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പ്രശസ്ത കവികളായ ഗണപൂചാരി പി കെ സുജാതൻ ഉമയനൂർ മോഹനൻ എസ് എൻ ചാലക്കുടൻ എന്നിവർ കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു സി പി എം പുല്ലൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വിജയൻ ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കിരൺ കുമാർ പ്രേംസിംഗ് ജിതിൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്യാം മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ പത്മനാപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവേകാനന്ദ കൾച്ചർ ആന്റ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പി ആർ നാഥൻ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്നേഹമന്ദർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ പി ആർ നാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന് ചെയ്യുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപകർഷതാ നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് ഈശ്വരനോട് നാം പറയുന്നു എനിക്ക് ആരാണുള്ളത് എനിക്ക് ആരാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചോദ്യം എനിക്ക് ആരാണുള്ളത് ഒരാളെ കണ്ടാൽ കുശലം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരാധകമാണ് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ച് ചോദിക്കണമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് നാം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ആവണീശ്വരൻ ജയചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗാന്ധിഭവൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പുല്ലൂർ സോമരാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് പട്ടാഴി ഏകതാ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വടകോട് മോനച്ചൻ മഞ്ചള്ളൂർ ശ്രീകുമാർ കവയത്രി രമ ബാലചന്ദ്രൻ എം മനോഹരൻ നായർ അനീഷ് ഐലറ ടി എസ് അരുൺകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അവർ ചെയ്ത ചില സേവനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാരതം എന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ ലോകത്തെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും കാണാൻ കഴിയാത്ത ആത്മീയ പ്രസരണത്തിന്റെ അനന്യസാധാരണമായ ദിവ്യത്വം ജമാലോവർ അറിയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹങ്ങളൊക്കെ ഉപരിയായി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിസ്ഫോടനമായി ഭവിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകളാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ മഹാമത സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കോരിത്തരിക്കുകയായി അന്നുവരെ മാത്രം പറയാൻ ശീലിക്കപ്പെട്ട പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ആദ്യമായി ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീമാർത്തി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം ബഥേൽ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലി ജനറൽ കൺവെൻഷൻ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പത്തനാപുരത്ത് നടത്തും ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ എം ഒ അനിയൻ കൺവെൻഷന് നേതൃത്വം നൽകും ബദേൽ ഗോസ്പൽ അസംബ്ലി ഇരുപത്തിയാറാമത് ജനറൽ കൺവെൻഷനും ദിവത്സര കോൺഫറൻസും ജനുവരി പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ തീയതികളിൽ പത്തനാപുരം ബദേൽ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് 
ഈ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വർഷത്തിലും വളരെ വിപുലമായ ക്രമീകരണത്തോടുകൂടെ ബദൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുവാനുള്ളതായ ക്രമീകരണങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ എൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളും ചെയ്തത് ബദൽ ഗ്രൗസ് പ്രസിഡന്റിയുടെ നാല് ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ ദൈവമിടയാക്കി അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബൈബിൾപ്പടയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനാഥശാലകൾ മറ്റുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഈ ബദൽ ബാസ് പ്രസിഡന്റിയുടെ പേരിൽ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരാറുള്ള ജനറൽ കമ്മീഷനും ഈ പ്രാവശ്യവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി പതിനാല് വ്യാഴം മുതൽ പതിനേഴ് നാഴം വരെ പത്തനാപുരത്ത് ചെമ്മൻ ഭാരത്തിന് സമീപമുള്ള ബദൽ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് നടത്തുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവമാണ് ചോദിച്ചാൽ നാളെ മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച് സഭയുടെ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പത്തനാപുരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ സംഘവുമായ മഹായോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ എം ഒ അനിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സെക്ഷൻ പ്രോസിപ്യൂട്ടർമാരുടെ ചുമതലയിൽ നടന്നുവരികയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്നതാണ് കൺവെൻഷന്റെ ചിന്താവിഷയം ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള ക്ലാസുകളും സന്ദേശങ്ങളും ഡോക്ടർ ജോയി പി ഉമ്മൻ പാസ്റ്റർ കോശി വൈദ്യൻ ഷാജി യോഹനൻ സജി ലൂക്കോസ് ജോർജ് പി ചാക്കോ വത്സൻ പി ജോർജ് മിസ്സിസ് ഗ്രേസ് ഉമ്മൻ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ബോവർ റവറൻസ് ബിജു അലക്സാണ്ടർ തുടങ്ങിയവർ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തോട് ആരംഭിക്കുന്ന യോഗം ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തോടും കർത്തൃമേശയോടും കൂടി സമാപിക്കും പകൽ മീറ്റിംഗുകളിൽ പാസ്റ്റർമാരായ ജെ ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ഉമ്മൻ സി കെ മാത്യു എ ജെ ചാക്കോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സ്നാന ശുശ്രൂഷയും പത്ത് മുതൽ സഹോദരി സമ്മേളനവും നടക്കും സഹോദരി സമ്മേളനത്തിൽ മിസ്സിസ് ഗ്രേസ് ഉമ്മൻ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകും സഹോദരിമാരായ വത്സമ്മ മാത്യു സൂസൻ അനിയൻ എലിസബത്ത് തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ സഭയുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ യുവജന സമ്മേളനം നടക്കും പാസ്റ്റർമാരായ ബിച്ചു മാത്യു ഷിജു സി ആർ ബോവസ് രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും സഭയുടെ ഓവർസിയർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോയി പി ഉമ്മൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ മഹായോഗങ്ങളിൽ പത്തനാപുരം ലോഗോസ് മ്യൂസിക് സംഗീത ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മിഷൻ ഡയറക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഉമ്മൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ഒ അനിയൻ പാസ്റ്റർ ഷിജോ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം ഇനി സ്വർണ്ണവിള നിരക്കുകൾ ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പവിത്രം ജീവല്ലേഴ്സ് പുനലൂർ പ്യുവർ നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പവിത്രം ജീവല്ലേഴ്സ് പുനലൂർ പ്യുവർ നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കടയ്ക്കൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം ചില കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് എം എൽ എ നിരാഹാര സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ എം എൽ എ ആണ് പതിനഞ്ചു മുതൽ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് കെ എസ് കെ ടി യു തെന്മല വില്ലേജ് ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉറുകുന്നിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി തങ്കപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പുനലൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കവിയരംഗം സാംസ്കാരിക സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു പുനലൂർ നഗരസഭ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എസ് ബിജു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ലൈവ് വാർത്ത ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് വെറൈറ്റി ലേഡീസ് കളക്ഷൻ പുനലൂർ ഇടിമണിക്കൽ ജുവലറി പുനലൂർ കുരുമ്പേലിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പു